ഇടയ്ക്കാണ് സിജു കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് അല്പസമയത്തിനകം ഉണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ കോടതിയുടെ പരാമർശം ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ ആ ജോജറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റാ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടക്കാല ഉത്തരവ് കോടതി വായിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഒരു തരത്തിലും അതായത് സർക്കാരിന് ഒരു തരത്തിലും തിരിച്ചടിയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി കാര്യം കോടതി വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ യുദ്ധകാല അതായത് യുദ്ധസമാനമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി ഇതുപോലൊരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രം വിവേചനാധികാരത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സർക്കാരിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കോടതി എന്നുള്ളത് പിന്നെ ചില സംശയങ്ങളാണ് കോടതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിച്ചത് അതിലൊന്ന് ഈ ഡാറ്റയുടെ വിവര ശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സ്വകാര്യത സംബന്ധിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് അതിൽ തന്നെ വ്യക്തമായ മറുപടിയാണ് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷക നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഈ ഫോൺ നമ്പർ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്പ്രിംഗ്ലറിന് നൽകുന്നതില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള വാദമുഖങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഹർജിക്കാർ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതായത് സർക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഡേറ്റയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ജീവനാണ് അക്കാര്യം തന്നെ കോടതി ആദ്യം തന്നെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഡേറ്റയോടൊപ്പം തന്നെ ഡേറ്റ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ പോലുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഈ നടപടി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കോടതി ഇപ്പോൾ ഇടപെടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇടക്കാല ഉത്തരവ് അല്പസമയത്തിന് തന്നെ പുറത്തു വരുമെന്നാണ് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ജോജറ്റ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഡാറ്റ സംരക്ഷണം അതായത് കോവിഡ് സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ ന്യായമായി ഉയരുന്ന സംശയങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങളിലൊന്ന് ഡാറ്റയുടെ സംരക്ഷണമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഡാറ്റ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോടതി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡാറ്റയുടെ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ചോർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഫോൺ നമ്പർ അടക്കമുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അടക്കം എല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ കൈവശമാണുള്ളത് അത്തരത്തിലൊരു കൈമാറ്റവും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാ സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡാറ്റ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവിധ ഉറപ്പുവരുത്തലുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന വാദം കൃത്യമായി സർക്കാരിന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കോടതി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാറിൽ ഇടപെടുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതൊരു യുദ്ധമുഖ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യമാണ് കോവിഡ് പോലുള്ള ഒരു മഹാമാരി ലോകത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിലധികം രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം മാതൃകയായി രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി കേരളം കോവിഡിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിലായാലും മരണനിരക്ക് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലായാൽ പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആദ്യം തന്നെ കോടതി ശ്ലാഘനീയം എന്ന തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാരിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കോടതി എന്ന് പറയുകയും ഇപ്പോൾ കോടതി അസന്തിക്തമായി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാറിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടുന്നില്ല ന്യായമായ ചില സംശയങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ആ സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്കണം എന്ന തരത്തിലാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ കൃത്യമായി സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷക മുംബൈയിൽ നിന്നെത്തിയ അഭിഭാഷക കൃത്യമായ മറുപടി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ സർക്കാർ കോടതി ഇപ്പോൾ ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഹർജിക്കാർക്കോടാണ് ഒരുപക്ഷെ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു വലിയ യത്നവും വലിയ ഒരു മഹാമാരിയെ നേരിടുന്ന വലിയ ഒരു പ്രയത്നവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഹർജികളുമായി വരികയും അത്തരത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തി സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ കോടതി നടത്തുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് സാധ്യമെങ്കിൽ അതായത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതി മുതിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന് ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് ജോജറ
ഇടപെടാൻ കോടതിക്ക് കഴിയില്ല സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കോടതിയുടെ പിന്തുണ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് ഡേറ്റ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തണം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോരരുത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് കരാറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ഇതോടെ അപ്രസക്തമാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് സിജു തീർച്ചയായും ജോർജ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷക കൃത്യമായ നിലപാട് തന്നെ കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ പാടില്ല വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകരുതെന്ന തരത്തിലാണ് പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ കൃത്യമായ നിലപാട് സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഫോൺ നമ്പർ അടക്കം മാസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷക കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതിക്ക് സർക്കാരിന് ഇടപെടലിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇതൊരു അസാധാരണ ാണ് ലോകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിലധികം രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിനായി പലവിധ പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങളാണ് രാജ്യത്തും ലോകത്തും എമ്പാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ജനജീവിതം ആകെ സ്തംഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാലം പരിഷ്കൃത സമൂഹം ആർജിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ജീവിത രീതികൾ ജീവിത ശൈലികൾ ആകെ തന്നെ തകിടം മറിയുകയും കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളം വലിയ ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ട് ഈ മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കോടതി അസന്ദിഗ്ധമായി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു കാരണം ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഡാറ്റ അതായത് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ചത് അത്തരത്തിൽ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക ഈ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുക വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡാറ്റ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് അതായത് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഡാറ്റ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കൃത്യമായി സർക്കാർ അഭിഭാഷക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഫോൺ നമ്പർ പോലും വളരെ ഈ സ്വകാര്യ സംരക്ഷണവും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിലൊന്ന് ഒരു ഫോൺ നമ്പറാണ് വ്യക്തിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ആ ഫോൺ നമ്പർ പോലും സ്പ്രിങ്ക്ലറിന് കൈമാറുന്നില്ല എന്ന തരത്തിൽ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ വളരെ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിനും ഒരാൾ ഒരു മാസം മുമ്പ് തുടങ്ങുകയും മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം സർക്കാർ ഓരോ ദിവസവും നാളെ എടുക്കുന്ന നടപടികൾ ഈ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിരുന്നു ഏറ്റവും യോജ്യമായ നടപടികളാണ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എമ്പാടും വളരെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടു കൂടി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒന്നാകെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരിനും പിന്നിൽ അണിനിരക്കുമ്പോൾ അതിൽ ന്യായമായും അതിനെ കേവലമായ വെറും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നിലവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോശമാണെന്നും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് നടത്തുന്ന ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഡാറ്റ ആരോ ചോർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ബാലിശമായ വാതകങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ളവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ കൃത്യമായ മറുപടി ഹൈക്കോടതി ഇത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതാനും സമയത്തിനകം തന്നെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ പോലും കോടതി ഹർജിക്കാർക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു സവിശേഷപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണ് അസാധാരണമായ സാഹചര്യമാണ് അവിടെ സർക്കാരിനോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഹൈക്കോടതിക്ക് പോലും ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് കൃത്യമാണ് ഹൈക്കോടതി തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനോടൊപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെ ബാധിക്കുന്
ഇത്തരത്തിലൊരു ഡാറ്റ ശേഖരണം സർക്കാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഡാറ്റകൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് സ്ഥാപനമായ സ്പ്രിംഗ്ലറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു സർക്കാരിന് സാമ്പത്തികമായ യാതൊരു ബാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് വരെ സൗജന്യമായി സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇത്തരത്തിൽ മാത്രമല്ല ആലോചിച്ച് നോക്കുക ലോകത്തിലെ തന്നെ വളരെ പ്രമുഖമായ ഐ ബി എം അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിന് വേണ്ടി ചെറിയ ജോലികൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യം അവർ ഉന്നയിച്ചത് മലയാളിയായ ഒരാൾ ആണ് രാജീവ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളിയാണ് അയാളുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആ ഇത്തരത്തിൽ ഡാറ്റ ചോർച്ച അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന തരത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കമുള്ളവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രവിയേഷ് ചെന്നിത്തലിനെ അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം പോയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഡാറ്റ ചോർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡാറ്റ ചോർച്ച ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാണ് അതിൽ തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഇനി ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയോട് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ കോടതി ചോദിച്ചിരിക്കുക ഏതായാലും ഈ ഡാറ്റ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഡാറ്റ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ ഈ വാദമുഖങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുക കാരണം നമുക്ക് മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് മുമ്പിൽ മറ്റൊരു മാതൃകയില്ല ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഒരു സംസ്ഥാനവും കടന്നു പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് ഈ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി സർക്കാരിന് വേണ്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാരിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് വേണ്ടത് ഡാറ്റയാണ് അത് വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങളോ ആധാർ വിവരങ്ങളോ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾക്കോ മരുന്ന് കമ്പനികൾക്കോ കൊടുക്കുകയല്ല ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് ആർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ആ രോഗം ആരിലേക്കൊക്കെ പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏത് പ്രദേശത്താണ് ഇത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് സ്വാഭാവികമായും ആ സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്രയും ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് അവിടെ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് സ്പ്രിംഗ്ലർ പോലെയുള്ള ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയതൊരു തീരുകയുള്ളൂ യാതൊരു വിധത്തിലും സർക്കാരിന് ബാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു നയവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ തുരങ്കം വയ്ക്കുകയും കേവലമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നേരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാകെയും തന്നെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകെ തകിടം മറിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷവും ഹർജിക്കാരും നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അധികം പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആൾ ഐ ടി സെക്രട്ടറി ഐ ടി സെക്രട്ടറിയാണ് ഐ ടി സെക്രട്ടറി അന്ന് തന്നെ കൃത്യമായ ഈ വിവാദമുണ്ടായി മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ചർച്ചയിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഐ ടി സെക്രട്ടറി സൂചിപ്പിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമിതിയുണ്ട് അത് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐ ടി വകുപ്പിൻ്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെയും മന്ത്രിയുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ട ഒരു വിഭാഗം അത് ഐ ടി സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ അതിൽ പെടുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുകയുണ്ടായി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വൈകിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ സഹായം ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഐ ടി സെക്രട്ടറി അന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ ടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കർ അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് പറയുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല അന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ ആ പ്രതിപക്ഷം അടക്കം ഉന്നയിച്ച ഒരു ഒരു ആരോപണമായിരുന്നു ഇത് നിയമവകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചിട്ടല്ല ഇത്തരത്തിലൊരു കരാർ ഏർപ്പെട്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിന് കൃത്യമായ മറുപടിയുണ്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയൊരു പരാമർശം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഉത്തരവിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത് പ്രതിപക്ഷമോ മറ്റും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വിവാദങ്ങളല്ല ഈ ശേഖരിച്ച ഡേറ്റ ുടെ ദുരുപയോഗം തടയു
ഈ നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിൻ്റെ വാദം ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷക പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കാരണം മൊബൈൽ നമ്പർ അടക്കമുള്ള വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും സ്പ്രിങ്ക്ലറിന് കൈമാറുന്നതല്ല എന്ന തരത്തിൽ ആണ് സർക്കാർ അഭിഭാഷക കോടതിയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് അത്തരത്തിൽ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു വിവരവും ഒരു ഡാറ്റയും രഹസ്യമായി എല്ലാ ഡേറ്റയും രഹസ്യമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കും അത്തരത്തിൽ ഡേറ്റ ചോർച്ചയ്ക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു സാധുതയും ഇല്ല എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കോടതിയിൽ സർക്കാർ വാദം അംഗീകരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വാദം ഇപ്പോൾ കോടതി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോടതി പറഞ്ഞതാണ് വി വാണ്ട് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ഡാറ്റ എപ്പിഡമിക് ആഫ്റ്റർ ദ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എപ്പിഡമിക് അതായത് ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലൊരു ഡാറ്റ ചോർച്ച ഡാറ്റ ചോർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എപ്പിഡമിക് ആയിട്ട് മാറരുത് എന്ന തരത്തിലാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് അതിന് കൃത്യമായി തന്നെ മറുപടി സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആ ഡേറ്റ ചോർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല വ്യക്തികളുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്നുള്ള വാദമാണ് സർക്കാർ കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആ വാദം ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കോടതി അതായത് ഈ സർക്കാർ അഭിഭാഷക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സ്പ്രിങ്ക്ലർ അല്ല സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ പ്രൊസസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ആൾ ഡാറ്റ ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു കേരള ഗവൺമെൻറ് അതായത് ഈ വിവരങ്ങളുടെ അതായത് ഈ ചോദ്യാവലിയിലൂടെ നേടിയെടുത്ത വിവരങ്ങൾ ഒന്നും സ്പ്രിങ്ക്ലറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതല്ല സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ എന്നാണ് സർക്കാർ അഭിഭാഷക ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഈ കേരള ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻജെങ്സ് സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഫ്രം കമ്മിറ്റിംഗ് എനി ആക്ട് will be in breach of confidentiality of data entrusted with them by Kerala government under the impugned contract. That is, if you have any data breach, you don't 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 have any data breach. This is the question of the question. The question of the question is, 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 the question is, കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ്ക്ലറിൻ്റെ നൽകി സ്പ്രിങ്ക്ലറിന് വേണ്ടി വിവരശേഖരണം നടത്തിയതിൻ്റെ എല്ലാ ഡാറ്റയുടെയും ചുമതലക്കാർ സർക്കാർ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലൊരു വിവര ചോർച്ച ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ആ വാദം ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് സ്പ്രിങ്ക്ലർ കോടതി ആ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഷാൽ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഡീൽ വിത്ത് ദ ഡാറ്റ എൻട്രസ്റ്റഡ് ദും ബൈ ദ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിത്ത് ദ കോൺഫിഡാൻഷ്യലിറ്റി ക്ലോസസ് ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ ഡാറ്റ ആസ് സൂൺ ആസ് ദർ കോൺട്രാക്ച്വൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആർ ഓവർ അതായത് നിലവിൽ സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഒരു തരത്തിലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ കരാർ കാലാവധി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റകൾ എല്ലാം സർക്കാരിന് തിരികെ കൈമാറണമെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി അസന്ദിഗ്ധമായി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി കോടതി തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ചോർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നു സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ചോർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റകൾ കോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ചില ഡയറക്ഷനുകളാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തണം ഡേറ്റയുടെ പൂർണ്ണ അവകാശം സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണം ഡേറ്റ ഈ കരാർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായും സർക്കാരിന് തന്നെ കൈമാറണം അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോപ്പികൾ സ്പ്രിങ്ക്ലർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം തുടങ്ങി കമ്പനിക്ക് കൂടി ഉള്ള നിർദ്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും പുതിയതായി ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നത് സുപ്രധാനമായി ഈ കരാറിൽ കോടതി ഇടപെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഴിയുമെങ്കിൽ മറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന വിവരങ്ങൾ മറയ്ക്കുകയും വേണമെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിജു നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെയാണ് സർക്കാരിന് യാതൊരു തരത്തിലും തിരിച്ചടിയില്ല വിവാദമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് ഒരു തിരിച്ചടി കോടതിയിൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് ചില ഡയറക്ഷനുകൾ അത് കോടതി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വിവാദങ്ങൾക്കപ്പുറം ഈ ഡേറ്റകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം സംബന്ധിച്ച് അതാണ് കോടതിയും പ്രാഥമിക പരിഗണന നൽകി ഇപ്പോൾ ഉത്തരവിലൂടെ പ്രകടമാക്കുന്നത്
ഒരു തരത്തിലുള്ളയും ആ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് അതായത് സർക്കാരുമായ കരാറിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കരാർ ലംഘനവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മാത്രവുമല്ല ഈ ഡാറ്റ സർക്കാർ അതായത് ഈ കരാർ കാലാവധി കഴിയുന്നത് വരെ ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുക കരാർ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ സർക്കാരിന് ഈ ഡാറ്റ തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പിന്നീട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ കരാർ ഈ ഡാറ്റ വിവരങ്ങൾ അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അഡ്വർട്ടൈസിങ് ദാറ്റ് ദ ആർ ഇൻ പൊസിഷൻ ഓർ ഹാവ് അക്സസ് ടു എനി ഡാറ്റ ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസ് ഇൻ കേരള അതായത് കോവിഡ് കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പേഷ്യൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ന ഇത്രയധികം വിവരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പരസ്യപ്പെടുത്തലുകളോ സ്പ്രിംഗ്ലർ നടത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അതൊരുപക്ഷെ ഒരു പുതിയ ക്ലോസാണ് കോടതി ഇടപെടലിലൂടെ നടത്തിയ ഒരു ക്ലോസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അതായത് ആദ്യം കോടതി പറഞ്ഞത് സർക്കാരുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ ഒരു വിശ്വാസ ലംഘനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ ഡാറ്റയുടെ അധികാരി സർക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഈ കരാർ കാലാവധി ഈ കോവിഡ് കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ കരാർ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ മുഴുവൻ സർക്കാരിന് കൈമാറണം മാത്രമല്ല ഈ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ ഡാറ്റാസ് തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളോ മറ്റു പരസ്യപ്പെടുത്തലുകളോ നൽകരുത് എന്നും സ്പ്രിംഗ്ലറിന് നിർദ്ദേശമാണ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തന തുറപ്പ് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ച ചില സംശയങ്ങൾ ആ സംശയങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇനി പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർ സർക്കാരിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തകരാറാക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഹൈക്കോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുക സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അല്ല ഈ ഡാറ്റയുടെ ഉടമക്കാർ കേരള ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് ആ വിവരങ്ങൾ അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നില്ല അത് മാസ്ക് ചെയ്ത് നൽകാണ് കമ്പനിക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത് ഈ വിവരം അതായത് കരാർ കാലാവധി അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന ആ തീയതിക്ക് ശേഷം ഈ കരാർ ഈ ഡാറ്റയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ സർക്കാരിന് കൈമാറണം അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി പോലും സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനി സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് വളരെ വ്യക്തമായി അതായത് അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈക്കോടതി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ കൈവശം കോവിഡിൽ പത്തൊമ്പത് രോഗികൾ കേരളത്തിലെ രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റോ മറ്റും നടത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം സ്വാഭാവികമായി അത്തരത്തിലൊരു വിഷയങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മരുന്ന് കമ്പനികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഡാറ്റ ആവശ്യക്കാരായി വരുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ മരുന്ന് കമ്പനികൾ ഈ ഡാറ്റകൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിക്ക് കൂടി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ വളരെ സുതാര്യമായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് അടിയന്തര സാഹചര്യമാണ് ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ട് ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി കേരള സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിന് സ്റ്റേ ഇല്ല എന്ന് അതെ തീർച്ചയായും ജോജറ്റ് ഹൈക്കോടതി അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഹർജിക്കാർക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ നടത്തുന്ന യുദ്ധസമാനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് സ്പ്രിംഗ്ലറുമായുള്ള കരാർ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തില്ല സർക്കാരിന് കരാറുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിക്ക് സർക്കാരിനല്ല സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്ന് ഈ ഡാറ്റ കരാർ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ സർക്കാരിന് കൈമാറണം രണ്ട് കരാർ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തലുകൾ ഒന്നും നടത്തരുത് എന്ന് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കരാറുമായി മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി
സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാറുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാദമുഖങ്ങൾ അത് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സർക്കാർ പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ സർക്കാരിനോടൊപ്പമാണ് ഹൈക്കോടതി എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ കരാറുമായി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാം തൽക്കാലം ഈ കരാർ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശേഷം കേസ് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കരാറുമായി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാം സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഒപ്പുവെച്ച കരാറിന് സ്റ്റേ ഇല്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിനും ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിക്കും കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നു സ്വകാര്യത ലംഘനമില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡേറ്റ രഹസ്യമായി സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കമ്പനിക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു വിവരം ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ കൂടി അനുമതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇടപെടില്ല എന്ന് കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കോടതി ആദ്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദങ്ങളല്ല ഡേറ്റ സുരക്ഷിതത്വമാണ് കോടതിക്ക് മുന്നിലും ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമായത് എന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു അതിനനുസൃതമായ ഉത്തരവാണ് അതായത് സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ നിലയിലാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉത്തരവുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സർക്കാരിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ താറുമാറാക്കുന്ന നിലയിൽ നടത്തുന്ന വിവാദങ്ങൾക്ക് കൂടി തിരിച്ചടി ഏറ്റിരിക്കുന്ന ഘട്ടം സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാറിന് സ്റ്റേ ഇല്ല കരാറുമായി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം വിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിക്ക് അനുമതി ഇല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കമ്പനിയും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന വിവരങ്ങളാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് സിജു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്താണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ജോജറ്റ് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലറിന് കോടതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കരാർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാറുമായി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാം സ്പ്രിംഗ്ലറിന് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് തടയണമെന്ന ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല രഹസ്യാത്മകത ഉറപ്പാക്കി വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം തുടരാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി ഹൈക്കോടതിക്ക് ഈ കരാറിൻ്റെ സാങ്കത്യവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇട എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയും ഹൈക്കോടതി കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോടതി ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രഹസ്യാത്മകത ഉറപ്പാക്കി വിവരങ്ങൾ കൈമാറാം സ്പ്രിംഗ്ലറിന് എന്നുള്ളതാണ് ആ രഹസ്യാത്മകത എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രഹസ്യാത്മകത കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സർക്കാർ അഭിഭാഷക ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായത് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ അടക്കം നൽകുന്നില്ല എന്ന തരത്തിൽ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ അഭിഭാഷക വാദം പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കരാറുമായി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി അസന്തിക്തമായി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒറ്റ ക്ലാസ് മാത്രം ആ നിബന്ധന എന്താണ് രഹസ്യാത്മകത ഉറപ്പാക്കി വിവരങ്ങൾ മൂന്നാറ്റയ്ക്ക് ശേഷം കോടതി ഇനി പരിഗണിക്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി ഉയരുന്നത് ഡേറ്റ സുരക്ഷിതത്വം എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ ഉപാധികളോടെയുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടിയാണ് അതായത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ചില ഉപാധികൾ മാത്രമാണ് കോടതി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സർക്കാരിനോടും ഇത്തരം കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയോടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ന് കേന്ദ്രവും ഈ കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്ന് നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിനും പ്രധാനമായും ഒന്നും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പിഴവുകളോ അഴിമതിയോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ലായിരുന്നു ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് കേന്ദ്രത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായം നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു കേന്ദ്രവുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയില്ല ചില ഇത്തരം ചില പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ 